fatal yung sakit na yan. Mababa man yung chance ng survival rate. Hindi pa rin natin masabi kung hanggang saan yung buhay niya. So, maaaring yung napakaliit na chance na yun ang magbibigay ng another life niya. Kung kaya, kailangan nyo pa rin dalhin for treatment at uh, huwag pa rin nating pabayaan at huwag nating uh, panoorin na maging ganun na lang yung ating alaga. Kaya, Kailang, kailangan yung kumonsulta sa vet para sa tamang uh, medical advice. Madalas, ang mga viral infections ay walang cure. Self-limiting lang po ang mga viral uh, diseases. Kaya, ang nangyayari, the more na mataas yung immune system ng iyong dog or mas active yung immune system ng mga pasyente na may ganitong sakit, mas natatalo nila yung virus mas nasusurvive nila yung sakit. Like for example, yung dog mo ay dehydrated dahil hindi kumakain, nagkakaroon ng pagsuka, diarrhea, o kaya panghihina, ang first uh, decision natin ay kailangan i-IV fluids yung dog and dadaan lahat intravenously lahat ng gamot. Okay, so kailangan ma-replenish yung fluid daw sa katawan niya para magkalakas siya at para ma-build up na ulit yung immune system niya na maging active para labanan yung virus. Then, nagpo-provide tayo ng antibiotics para ma-prevent o kaya ma-stop yung pagkakaroon ng bacterial infection o kaya yung mga secondary infection na pwedeng makapag-complicate dun mismo sa sakit ng iyong aso and maaaring makapag-depress lalo ng immunity level ng iyong alagang aso. Kaya, meron tayong antibiotic prophylaxis and treatment. Take note na para malabanan ng iyong dog yung sakit na canine distemper virus, dapat active yung kanyang immune response. Dapat malakas yung kanyang immunity. Okay? So, kinakailangan natin mag-provide ng mga supplements kagaya ng multivitamins para ma-boost yung kanyang appetite o kaya ma-stimulate yung kanyang gana sa kain. Vitamin C para tumaas yung kanyang resistensya at hindi siya lalong maging uh, malapit sa sipon o kaya ubo. And, dapat magbigay ka ng mga immune system boosters kagaya ng mga immuno, immune care, immune health, ito yung mga klase ng gamot orally na pwede nilang i-intake para tumaas lalo yung immune system nila or para ma-stimulate yung immune system nila na maging active para labanan yung distemper virus. Doon sa mga nag-advance na ang condition at meron ng mga neurological disorder, usually nagbibigay ang inyong vet ng anti-convulsant, nireresetahan niya kayo para malesen yung mga neurological signs na to. Pero hindi niya totally may stop yung pagkakaroon ng mga muscle tremors, paralysis, o kaya seizure. Depende sa assessment ng inyong vet kung anong klase ng anti-convulsant yung ibibigay niya sa inyong to. Other than anti-convulsant, nagbibigay na rin ng pain reliever o kaya mga anti-inflammatory drugs na makakapag-reduce ng pain na nararamdaman ng iyong alaga. Dahil CNS o kaya brain at mga nerves yung main target ng virus na to, isa sa pinaka-importante prescription ng vet sa inyo ay yung pagbibigay ng vitamin B complex. Very vital po ang vitamin complex sa neurological function at saka dun sa blood production and energy production o kaya sa neurotransmitter ng ating mga dogs. Malaking tulong po ito para lalong malabanan na yung virus. Alright? Available na rin ang antibody shot. So, halos sa lahat na ng vet clinics dito sa Metro Manila or sa mga province, meron ng available na tinatawag natin Kanglobe D. So, itong Kanglobe Distemper Antibodies ay meron siyang immunoglobulins. 
din yung content niya na usually ini-inject subcutaneously, intravenously, or intramuscular para matulungan yung immune system ng infected dog or ng pasyente na may distemper para malabanan niya yung virus. Lastly, ang pinaka-last resort na treatment ay yung tinatawag nating spine top treatment. So, sa procedure na to, kailangan ng healthy dog na magiging donor. I-injectan siya ng specific na vaccine and later on, kukolektahan siya ng antibodies. Yung nakolekt na antibodies, i-inject siya direct sa spinal canal ng pasyente para mag-travel mismo yung gamot diretso sa kanyang spine hanggang sa brain para i-eliminate yung distemper virus. Itong procedure na to ay applicable lang sa mga meron ng neurologic disorders. And syempre, pag nag-treat tayo ng pasyente na may ganitong matinding sakit, kailangan ng mahabang pasensya, kailangan ng attention at TLC. So, sabayan natin ng tender loving care para mas lalong ma-boost yung emotion ng ating alaga, kanyang mood, para ma-encourage siyang lumaban sa kanyang sakit. And, yung pinaka-important factor na i-consider natin para hindi mahawaan yung alaga natin ng ganitong matinding virus at para hindi niya makuha yung ganitong sakit, ang pinaka-important thing is yung prevention. The most effective way na ma-prevent natin yung distemper na sakit ay through vaccination. Kaya for parents, uh, better safe than sorry. Okay? So, lalo-lalo na sa mga uh, nagsisimula pa lang na maging for parents dyan. Uh, one thing is for sure, yung sakit na to ay napaprevent through vaccination. Okay. Available na sa halos lahat ng veterinary clinic dito sa NCR and sa mga province ang mga vaccines. So, na-formulate itong mga bakuna na to para ma-prevent yung mga matitinding viral diseases, yung mga pinaka-highly contagious na mga sakit sa aso. Isa na dito yung distemper virus. Kaya make sure kapag ka nakakuha ka ng new pet, kailangan mong dalhin sa klinik para mabakunahan ng tama. Kapag na-diagnose na yung isa mong alaga ng distemper virus at meron ka pang mga pets sa loob ng bahay or sa iyong kennel, kailangan ng isolation. I-isolate mo yung nag-positive, pati yung mga may simptomas, i-isolate mo na rin at ilayo mo yung mga healthy dogs na wala pang mga signs and symptoms para maiwasan na magkahawa-hawa sila. So since through aerosol, contamination, or droplets ang pag-spread ng ganitong virus, wag na wag mong kakalimutang mag-disinfect sa area. Any bleach o kaya yung mga disinfectant na may kasamang bleach ay very effective para mapatay yung virus na to. And of course, any person na nag-handle ng dog na may distemper case or meron ng mga signs and symptoms, huwag kalimutang mag-disinfect muna ng kamay, ng mga shoes, or kahit anong pwedeng i-disinfect bago mag-handle ng ibang aso. So, sa mga fur parents, sa mga fur mommies, fur daddies, at sa mga nagbabalak pa lang na kumuha ng ito, be a responsible owner. 
Pabakunahan natin ang ating mga alaga para hindi sila makakuha ng mga ganitong matitinding sakit at sama-sama natin i-eradicate totally ang mga ganito katitinding sakit. Dalhin nyo sila sa any trusted vet ninyo o kaya any nearby vet clinics ninyo para mabigyan sila ng tamang bakuna at para makuha nila yung tamang proteksyon para sa ganitong mga viral diseases. Good luck and uh, God bless. Uh, hopefully, may mga natutunan kayo sa aming uh, mga pieces of advice. Again, thank you so much for watching. And kung may natutunan ka nga, marami kang napulat na aral dito regarding sa sakit na to, huwag mong kalimutan i-share to sa iyong mga friends na mayroong mga dogs o sa mga parents na may mga alaga at may mga ganitong case para malaman din nila yung mga dapat ibigay, dapat nilang iwasan, at dapat nilang gawin sa mga uh, may sakit na alaga nila. Thank you so much sa support and sa lahat ng ating subscribers. Thank you very much. See you po sa next video. Thank you. Bye-bye.